വെൽക്കം ബാക്ക് ഐസ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ തട്ടേക്കാണുള്ളത് തട്ടേക്കടി ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഈസ് ബേഡ് സെഞ്ചുറി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കാണി കാര്യങ്ങളല്ലേ കാണിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഈ കാണുന്നതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരിയർ റിവർ കിഴക്കുന്ന ഒഴുകി വരുന്നു താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വലിയ ഒഴുക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് മഴ പെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വെള്ളം കെട്ടി വൃത്തിയാക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്തോ അറിയില്ല വെള്ളം നല്ല കലക്കരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മിക്കവാറും കിഴക്ക് വെച്ച് നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെയ്താണ് അവിടെ കുറേ മലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രോപ്പർ പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാത്തും ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു കാരണം കുറേ വലിയ മലകളും കുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ കുറേ മലകൾ കാണാം ആക്ച്വലി ഭൂതത്തങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലായിട്ട് വരും കണ്ടോ മഴക്കാർ കണ്ടോ മഴക്കാരാണ് പിന്നെ അവിടെ കുറേ കുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിക്കൂടെ ഒരു ബസ് യാത്ര എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അടിപൊളിയാണ് അവിടെ കുറേ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തട്ടേക്കാട് ശിവക്ഷേത്രം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ആൾക്കാരെ ബലി ഇടാനൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് പാലം നമ്മുടെ പാലാരോട്ടത്തെ പഞ്ചവഴി പാലത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അവിടെയാണ് ഏകദേശം ബേഡ് സെഞ്ചുറി വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു എങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ അതൊന്ന് അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇത് ഏകദേശം പുഴയുടെ എന്താ കര സൈഡായിട്ട് വരും ഇവിടെയൊക്കെ ആക്ച്വലി മഴ വീണ സമയത്തും ഡാം തുറന്നു വരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്ന സമയമാണ് അവിടെ കുറേ എന്താ ബോട്ടുകളൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയമാണെന്ന് ഒരു ബോട്ടിംഗ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്തും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കുറേ മഴ കാണുന്നുണ്ടോ മഞ്ഞ് മല കാണുന്നുണ്ടോ അവിടെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കോട മഴ വീണ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇട്ട് പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളല്ലാതെ ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആണ് കുറേ റൈഡേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നും പോകരുത് ഇതുപോലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കാം എറൗണ്ട് ഒരു ഒരു മുക്ക കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടേക്കാടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കണ്ടോ ഫുൾ കാടാണ് കാട് മാത്രം വേറൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറേ റൈഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും മാത്രം കാടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈലൻസ് തന്നെ അപാരമാണ് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ വഴികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഐ തിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വനം ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആരും എന്താ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ആക്ച്വലി വണ്ടി കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്താനേ പാടില്ലാണെന്നാണ് നിയമം എങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെന്താ പറയുക ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികളും പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഇവിടെ എവിടെയോ കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹോം സ്റ്റേ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കോതമംഗലം ഡിവിഷൻ്റെ കോതമംഗലം റേഞ്ചിലുള്ള കാടാണ് കണ്ടോ ഇത്ര മനോഹരമാ നോക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഈ വണ്ടികളുടെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ
മിസ്ലീനിയസ് പ്ലാന്റേഷൻ കളപ്പാറ കളപ്പാറ പ്ലാന്റേഷനാണ് കണ്ട ഫുള്ള് ഇങ്ങടെ ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു ഹോം സ്റ്റേ റിസോർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോ പോലെ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം വിജനം റോഡൊക്കെ വിജനം ഇറങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു ഇതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തട്ടേക്കാട് കാണാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ദ ബേഡ് സാഞ്ചുറി അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക പോയി കാണുക ഫോട്ടോ എടുക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പക്ഷികളൊക്കെ വരവ് കുറവായിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ കൂട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൂ മോഡലിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികൾ പോകും പിന്നെ കാരൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും കാടിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവിടെ തട്ടേക്കാടി എത്തണ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാം അറൗണ്ട് മാക്സിമം പോയൊരു ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കാം അവിടെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീട്ടിലല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വണ്ടികളിലെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നോയിസ് ആയി പിന്നെ കുറച്ച് കിളികളിലെ സൗണ്ടും കുറേ സ്പീഷ്യസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ചെടീനെ പോലും തൊടു പോലും ചീരുന്നതാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക ഫോ പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കോതങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറും എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് രൂപ പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം പോയി ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വരിക എൻജോയ് ചെയ്യു